மேக்ஸ் நியூஸ் சிலபஸ் சேனல் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பார்சல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இது பிஜி டிஆர்பியும் சரி பால்டைன் டிஆர்பியும் சரி ரெண்டுக்குமே யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் இப்போது அந்த ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டன் டெஃபினிஷன் நமக்கு தேவைப்படுது அதை தெரிஞ்சிட்டோம்னா அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன் டெஃபினிஷன்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் தியரம்ஸ் இதெல்லாம் நல்லா படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டைரெக்டாக நம்ம அதை அப்ளை பண்ணி கேட்குற ப்ராப்ளமுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஸோ டெஃபினிஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இஃப் இந்த பிடிஇ பிடினா பாசிட்டிவ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஏ யூஎக்ஸ்எக்ஸ் ப்ளஸ் பியூஎக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் சியூஒய்ஒய் ப்ளஸ் டியூஎக்ஸ் ப்ளஸ் இயூஒய் ப்ளஸ் எஃப்யூ ஈக்குவல் டு ஜி இது பிடியோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் இல்லையா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான் இஸ் செட் டு பி இஸ் செட் டு பி பேரபோலிக் இஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த பிடிஏ நம்ம எப்போ பேரபோலிக் சொல்வோம் அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசியோட வேல்யூ ஜீரோ வரணும் இதுலேயே செகண்ட் ஒன் ஹைப்பர்பலிக் இஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் நம்ம இந்த பிடிஏ ஹைப்பர்பலிக்னு சொல்லிடலாம் இதுலேயே தேர்ட் ஒன் எலிப்டிக் இஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி is less than 0. ஸோ இதுதான் அந்த டெஃபினிஷன் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாம் இப்போ இங்கே யூஎக்ஸ்எக்ஸோடைய கோவிஷன் வந்து ஏ யூஎக்ஸ்ஒய்யோட கோவிஷன் பி யூஒய்ஒய்யோட கோவிஷன் சி யூஎக்ஸோட கோவிஷன் டி யூஒய்யோட கோவிஷன் இ யூவோட கோவிஷன் எஃப் ஈக்குவல்டுக்கு அந்த அண்ட ஜி ஓகே இப்போ இதில் ஏபிசிடி இஎஃப்ஜி கெச்சலாம் என்னென்னு தெரியுதுங்களா இது இதில் நமக்கு மெயினாக தேவை ஏபிசி ஏன்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க நமக்கு ஏபிசி வேல்யூஸ் தேவை அப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த யூஎக்ஸ்எக்ஸோட கோவிஷன் யூஎக்ஸ்ஒய்யோட கோவிஷன் யூஒய்ஒய்யோட கோவிஷன் இது மூணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இது இருந்தால் நம்ம வந்து ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிட்டு அந்த கொடுத்துருக்கிற பிடி வந்து பேரபோலிக்காக ஹைப்பர்போலிக்காக எலிப்டிக்கான்னு சொல்லிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த பிடிஇ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் யூஎக்ஸ்எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் யூஒய்ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் யூஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் யூஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் எலிக்டிக் இன் ஆர் டூ பேரபோலிக் இன் ஆர் டூ ஹைப்பர்பலிக் இன் செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் பேர் எக்ஸ் காம ஒய் சச் தட் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ அண்ட் ஒய் லெஸ் தென் ஜீரோ பேரபோலிக் இன் செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் பேர் எக்ஸ் காம ஒய் சச் தட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ அதாவது ஆர் டூவில் எலிப்டிக்கா ஆர் டூவில் பேரபோலிக்கா இல்லை இந்த செட்டில் ஹைப்பர்பாலிக்கா இல்லை இந்த செட்டில் பேரபோலிக்கா இந்த ரீஜியனில் ஹைப்பர்பாலிக்கா இந்த ரீஜியனில் பேரபோலிக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ கொடுத்துருக்கிற பிடி பாருங்கள் அதை எழுதிக்கிறேன் முதல்ல கிவன் பிடி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் யூஎக்ஸ்எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் யூஒய்ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் யூஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் யூஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து கிவன் பிடி இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லையா ஏ யூஎக்ஸ்எக்ஸ் ப்ளஸ் பியூஎக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் சியூஒய்ஒய் ப்ளஸ் டி U X plus E U Y plus F U equal to G இதான் வந்து பிடியோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் இல்லையா இப்போ இதோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம எடுக்கலாம் ஏபிசி வேல்யூஸ்லாம் இப்போ யூ எக்ஸ்எக்ஸோட கோவிஷன் ஏ இங்கே யூ எக்ஸ்எக்ஸோட கோவிஷன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு 
யூஎக்ஸ்ஒய் இங்கே யூஎக்ஸ்ஒய் டேம் இருக்கா பாருங்கள் இல்லை ஸோ இல்லைன்னும் போது பி ஜீரோ ஆகிடுச்சு அந்த டேர்ம் இல்லைன்னா அந்த கொயிஷன் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது யூஒய்ஒய்யோட கொயிஷன் சி இங்கே யூஒய்ஒய் டேம் இருக்கா யூஒய்ஒய் இதோட கொயிஷன் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ சி வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ ஏபிசி மூணும் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி வேல்யூ பார்க்கலாம் ஸோ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சி வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரைட் இப்போ ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ அதை விட்டுடலாம் அப்போ மிச்சம் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதான் நிற்குது இப்போ இது வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவா லெஸ் தென் ஜீரோவா கிரேட்டர் தென் ஜீரோவான்னு நம்ம சொல்லிடணும் சொல்லிட்டால் இப்போ லெஸ் தென் ஜீரோன்னா எலிப்டிக் சொல்லிடலாம் இந்த டோட்டல் வேல்யூ சிம்பிளிஃபைடு வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் நம்ம வந்து எலிப்டிக் சொல்லிடலாம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இருந்தால் ஹைப்பர் பாலிக் சொல்லிடலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா பேரபாலிக் சொல்லிடலாம் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஃபார் எனி எக்ஸ் கரெக்ட் இப்போ நீங்கள் எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ வேணாலும் கொடுங்களேன் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் ஆகிடும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தா பாசிட்டிவ் தான் நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தாலும் பாசிட்டிவ் தான் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஃபார் எனி எக்ஸ் ஓகே அதே போல் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வேல்யூ பார்க்குறோம் இதுவும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஃபார் எனி ஒய் நீங்கள் பாசிட்டிவ் கொடுத்தாலும் சரி நெகட்டிவ் கொடுத்தாலும் சரி ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் தான் இப்போ இதுவும் பாசிட்டிவ் தெரிஞ்சிச்சு இதுவும் பாசிட்டிவ் தெரிஞ்சிச்சு இதோட மல்டிபிகேஷன் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஃபார் எனி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரைட் நீங்கள் எந்த எக்ஸ் ஒய் வேணாலும் கொடுத்துருப்போங்க இதோட ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அப்போது இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் ஆகி போயிடுச்சு ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக சிம்பிளிஃபைடு வேல்யூ கண்டிப்பாக லெஸ் தென் ஜீரோ தான் இல்லையா இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் அப்போ வர வேல்யூ ஃபைனல் வேல்யூ நெகட்டிவ் ஓகே இப்போ தேர் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் கிவன் பிடிஇ அக்கார்டிங் டு டெஃபினிஷன் கிவன் டெஃபினிஷன் இப்போ கிவன் பிடிஇ இஸ் எலிப்டிக் இன் ஆர் டூ நான் ஃபார் எனி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எதை வேணாலும் கொடுங்க அப்போது என்ன ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக பீஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோ தான் அது இப்போ ஓர எல்லா ஏரியாலையுமே நான் சொல்லிட்டேன் இது எலிப்டிக்னு ஆர் டூவில் ஓகே அப்போ நீங்கள் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ரீஜனாக பிரித்து இப்போ பேரபாலிக்கின் இது ஹைப்ரபாலிக்கின் இதுன்னு இந்த ரீஜன் எது பிரிச்சுலாம் கொடுத்து கேட்குறாங்க நீங்கள் ஓல் ஆர் டூலே சொல்லிட்டீங்க இது எலிப்டிக்னு இல்லையா அதுக்கப்புறம் இங்கே பேச்ச இல்லை அப்போ இது கரெக்டான ஆப்ஷன் ஏ ஓகே ஈஸி தான் கொடுத்துருக்குற பிடிஏ எழுதுறீங்க ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதுறீங்க கம்பேர் பண்ணி ஏபிசி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசியை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க கிடைக்கிற வேல்யூவை வச்சுக்கிட்டு கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷனையும் வச்சுக்கிட்டு கம்பேர் பண்ணி எந்த மாதிரிலாம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு அப்படியே மெல்ல யோசிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும் இப்போ நான் பார்த்தோடனே தெரிஞ்சு போச்சு நீ எந்த எக்ஸ்னால் கொடுத்துருப்போ கண்டிப்பாக இது பாசிட்டிவ் ஆகிடுது எந்த ஒயினாக கொடுத்துருப்போ இதுவும் பாசிட்டிவ் ஆகிடுது இது ரெண்டும் மல்டிபிகேஷன் தான் இதோட ப்ராடக்ட்டும் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குன்றதுனால மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ சிம்பிளிஃபைடு வேல்யூ ஃபைனல் வேல்யூ ஃபார் எனி எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு லெஸ் தென் ஜீரோ தான் இப்போ லெஸ் தென் ஜீரோனால் நான் என்ன சொல்லிடலாம் கிவன் பிடி எலிப்டிக்னு சொல்லிடலாம் எங்கே ஆர் டூவில் இப்போ நம்ம ஆர் டூவில் தான் இருந்துட்டுருக்கோம் இது ஒரு குறிப்பிட்ட ரீஜியன் இது இதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரீஜியன் ஹோல் ஆர் டூலே நான் சொல்லிட்டேன் இது எலிப்டிக்னு எது இந்த கிவன் பிடிஇ ஓகே இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் இந்த பிடிஇ யூ எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ யூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் யூஒய் ஒய் ப்ளஸ் யூஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் எலிப்டிக் இன் ஆர் டூ பேரபாலிக் இஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டூ என் மைனஸ் ஒன் பை பை டூ ஹைப்பர்பாலிக் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் மைனஸ் ஒன் பை பை டூ
பார்த்துட்டு அந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அந்த எக்ஸ் வேல்யூஸ் என்னென்னலாம் கொடுத்தா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி லெஸ் தான் ஜிராது கிரேட்டர் ஜிராது ஈக்குவல் ஜிராதுன்றதை பார்த்து மேட்ச் பண்ணி கரெக்டாக இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை சார் எங்களால் போட முடியல நீங்களே போட்டுக்கணாலும் நாளைக்கு நான் இதை இந்த வீடியோ கொடுத்துறேன் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு தெரிஞ்சவங்க போட்டு நல்லா சால்வ் பண்ணி கரெக்டான ஆப்ஷனை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர நம்ம ஃபாலோவர்ஸ்க்கு டெஸ்ட் பேட்ச் கண்டெக்ட் பண்ணி ரெகுலராக போயிட்டுருக்கு இது வரைக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அல்ஜிவரால் நானூற்றம்பது கொஷின் எடுத்து டெஸ்ட் கண்டெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்தடுத்து டாபிக் போக போகிறோம் ஸோ விருப்பம் உள்ளவங்க டெஸ்ட் பேட்ச்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நைன் த்ரீ எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் செவன் என்ற நம்பர் கான்டெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டெஸ்ட் பேட்ச்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக சேர்கிறவங்களுக்கும் அந்த பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை கொடுப்போம் ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க வார வாரம் அதை கண்டெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வெறும் அப்சாக்ட் அலஜிபிளில் இருந்து எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் பண்ணி ஒரு நானூற்றம்பது கொஷின் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அப்போது அந்த புக்கை எந்த அளவுக்கு அழைச்சி ஆராய்ஞ்சிருப்போம் யோசி பாருங்கள் இன்னமும் எடுப்போம் அது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஏரியா கவர் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதுனால அடுத்த யூனிட்டுக்கு நாங்கள் போக போகிறோம் ஸோ ரெகுலராக எங்களை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அந்த கொஷின்ஸ் மூலிமா இப்போ நீங்கள் வர கொஷினை எழுதி பார்க்குறீங்க எவ்வளோ ஸ்கோர் எடுக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு எந்தெந்த ஏரியாவில் வீக்காக இருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கங்க கண்டிப்பாக நல்ல ஸ்கோர் எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏவா பிஏ சிஏ டிஏன்னு கமெண்ட் பண்ணால் போதும் ஓகே தேங்க்யூ தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ